Uh, good evening to all of you. How are you all? Shakur ki welcome kuch hi aaj ke class hi. Aasha kori shabai khub bhalu achu. Aaj ke aamad er English er second class A season A season er. Aasha kori tumra pratham class ta khub enjoy kore chhu. This is our second class in this season. Epong amra ekhon question answer practice korchi. क्वेश्चन आन्सार प्रैक्टिस माध्यम क्यों साउंड ठीक ठाक शा जाए कि तुम्हारा एक क्लैरिफाई कर दिव्य दिव एक क्लैरिफिकेशन दाओ गुड इवनिंग टू अल अफ यू नंदिता कपिल मनोज अम्बिया चुमकी मेघना सबिया सबिहज मम संयुक्ता मिठुन सरि मिठुमा मेघना संयुक्ता सकल के वेलकाम कर आज के क्लस गुड इवनिंग उइस कर प्रत्येक जो আমাদের সাউন্ডটা আশা করি ক্লিয়ার আছে আশা করি ক্লিয়ার ওকে ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর ক্ল্যারিফিকেশন আচ্ছা আজকে তাহলে আমরা আমাদের ক্লাস স্টার্ট করি আমরা ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে যখন যেখানে কনসেপ্ট ক্লিয়ারের প্রয়োজন হবে সেই কনসেপ্টগুলো কিন্তু আমরা ক্লিয়ার করব তোমরা পেন অ্যান্ড পেপার নিয়ে থাকো এবং আমরা যে কটা কোশ্চেন প্র্যাকটিস করব কার কতগুলো সঠিক হচ্ছে তোমরা একটু মিলিয়ে कार कत हेटा शेषर दिखे जाना पे ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड आज के क्लस हे क्लस टू तुम्हारे प्रथम ही रखी जो एक टेलिग्राम चैनल आज बेंगल एडुकेटर्स नामे तुम्हारा से ही चैने जुक्त होते पर क्लस समस्त आपडेट्स नोटिफिकेशन से पाव जाए इवन ह्वाट्सप एक चैनल आ ग्रुप आज से तुम्हारा जयन करते पर একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আজকে আমরা তোমাদের বলে রাখি আমরা এর আগে একটা ভিডিও করেছিলাম তোমরা দেখেছ আমাদের একটা কোর্স আমরা লঞ্চ করেছি এই চ্যানেলের থ্রুতে সেটা হচ্ছে টার্গেট ডাব্লিউ বি টেট দু তো সেটা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব তার আগে একটা বিষয় বলে রাখি নর্মাল ওয়েতে ফ্রি অফ কস্ট তোমরা যারা আমাদের যেমন এর আগের দুটো ক্লাস হয়েছে সিডিপির একটা ক্লাস এবং ইংলিশের একটা ক্লাস তো সেই ক্লাসের যদি পিডিএফ ফাইলটা যদি তোমরা কেউ পেতে চাও তাহলে অবশ্যই সেটা অ্যাক্সেস করতে পারবে সেই ফাইলটা আমাদের বেঙ্গল এডুকেটার্স এই নামে তোমরা প্লে স্টোরে গিয়ে একটা অ্যাপ ডাউনলোড করবে বেঙ্গল এডুকেটার্স আমাদের চ্যানেলের নামে যে অ্যাপ আছে সেই অ্যাপটা তোমরা ডাউনলোড করলেই সেখানে ফ্রি কন্টেন্ট বলে একটা সাইট পাবে সেখানে স্টাডি ম্যাটেরিয়াল বলে যে অপশনটা পাবে এটা খুললেই কিন্তু তোমরা আমাদের ক্লাসে যা যা অ্যানালাইসিস করছি যা যা ডায়াগ্রাম সেখানে থাকবে সমস্ত কিছু তোমরা সেখান থেকে অ্যাক্সেস করতে পারবে যেমন এখানে একটা স্যাম্পল হিসাবে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আর কি তাহলে আমরা আমাদের ক্লাসটা স্টার্ট করব যদি আমাদের ভিডিও ভালো লাগে বরাবরের মতো অনেকে পছন্দ করো অনেকে নাও হতে পারে সেটা এক একজনের এক এক রকমের ভালো লাগে মন্দ লাগে থাকতে পারে যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও আমাদের ভিডিওটা আজকের এই ভিডিওটা তোমরা তোমাদের বন্ধুদের পেয়ার গ্রুপে বিভিন্ন গ্রুপসে তোমরা শেয়ার করে দিতে পারো আর আমাদের চ্যানেলটা নতুন এবং শিক্ষার জগতে আমরা একটা কিছু একটা করতে চাইছি যেটা তোমাদের নিয়ে আর কি অবশ্যই তোমরা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে আর কি আর আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ যেটা আমাদের এই ভিডিও ডেসক্রিপশান বক্স পাশাপাশি কমেন্টটা তোমরা পেয়ে যাবে কমেন্ট সেকশনে সেখান থেকে তোমরা প্রবেশ করতে পারবে আর কি ওকে আচ্ছা যে বিষয়টা বলছিলাম যে আমাদের একটা ব্যাচ লঞ্চ করেছে তোমার অনেকে জানো ট্রিপল নাইন মানে এইটা প্রাইস ছিল এখন ট্রিপল নাইনের মাধ্যমে তোমরা এই ব্যাচটাকে পারচেজ করতে পারবে এখানে যা যা আছে সেটা দেখে নিও সমস্ত সাবজেক্টের কিন্তু সেখানে ম্যাটেরিয়ালস লাইভ ক্লাস এবং রেকর্ডেড ক্লাস তোমরা পাবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অধ্যায়ভিত্তিক ক্লাস হবে পিডিএফ নোট পাচ্ছ থিওরি ক্লাস পাশাপাশি কোশ্চেন প্র্যাকটিস আর তোমরা এর আগে আমাদের যারা গত বছর ফ্রি ক্লাস করেছিল ইভেন এবারও সেখানে কিন্তু আমরা থিওরি ক্লাসের পাশাপাশি সবসময় কিন্তু কোশ্চেন প্র্যাকটিসটাকে খুব বেশি প্রিফার করি কোশ্চেন প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু একটা একটা টপিক কিন্তু কখনো কমপ্লিট হয় না সিটিটেড এবং বিগত বছর যে প্রশ্নোত্তর সেইগুলো কিন্তু আমরা অবশ্যই চর্চার মধ্যে রাখি মক টেস্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা সেইটা দেখে নিতে হবে মক টেস্টটা না দিলে কিন্তু একটা পরীক্ষার জন্য তোমার ফুল প্রিপারেশান কখনোই হবে না তুমি যতই 
জানো না কেন মক টেস্টটাই হচ্ছে একটা জায়গা যেখানে তোমাকে ভালোভাবে প্রিপেয়ার করবে আর এই কোর্সটা অবশ্যই ডিসেম্বর পর্যন্ত এটা ভ্যালিড থাকবে পরীক্ষার আগে দিন পর্যন্ত নয় তারিখ পর্যন্ত এটা ভ্যালিড থাকবে তোমরা সেই দিন পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্টে থাকতে পারবে আর কি তোমরা ফ্রি ক্লাস করতেই পারো কোনো সমস্যা নেই আমাদের এটা এর আগে কিন্তু চ্যানেলে অনেকগুলো ক্লাস আছে কিন্তু তোমরা যদি কেউ মনে করো যে আমরা আরেকটু ওয়েল ডিজাইন ওয়েতে সমস্ত কিছু আমাদের তত্ত্বাবধানে থেকে লাইভ ক্লাস করে অ্যাপের মাধ্যমে আমরা কন্টেন্টের বিভিন্ন ক্লাস দেব বিভিন্ন টপিকের উপর কন্টেন্ট বেসড ক্লাস দেব এবং আমরা ফ্রি ক্লাসও দিতে থাকবো মাঝে মাঝে তোমরা সেদিকে নজর রাখো এবং তোমরা আরও ভালোভাবে আমাদের টাচে থাকার জন্য এবং প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য অবশ্যই এইটাকে পারচেজ করতে পারো আমাদের ব্যাচটাকে ফর এনি কোয়ারিজ ইউ ক্যান হোয়াটসঅ্যাপ এইট ওকে সো লেটস গেট স্টার্টেড আজকের প্রথম কোশ্চেন দেখো তোমরা সবাই অ্যান্সার করতে থাকো আর কার কত হচ্ছে আমাকে ক্লাসের শেষে তোমরা অবশ্যই জানাবে ভিডিওটা শেয়ার করে দেবে ভালো লাগে এক করে দাও ওকে দেখো প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আমি চেষ্টা করেছি সমস্ত টপিক থেকে কিছু কোশ্চেন আনার এবং তোমাদের যখন যেখানে সম্ভব হবে প্রয়োজন হবে সেইখানে আমি কিন্তু তোমাদের এটাকে ক্লিয়ার করে দেবো আর কি গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড স্ট্রেসেস অন ফ্লুয়েন্সি অ্যাপ্রোপ্রিয়েটনেস অ্যাকুরেসি লিসনিং স্কিল অ্যান্সার আমি কিন্তু খুব বেশি সময় দেব না আর তোমাদের একটা রুটিন প্রোভাইড করা হবে আমাদের আমাদের লাইভ ক্লাসগুলো কখন হবে সেটা তোমরা অবশ্যই জেনে নিতে পারবে আমি খুব বেশি সময় দেবো না তোমরা প্রম্প্ট অ্যান্সার করবে আর কি মানে খুব বেশি ভিডিও লেংথি করতে চাইছি না আর কি গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড স্ট্রেসেস অন ফ্লুয়েন্সি অ্যাপ্রোপ্রিয়েটনেস অ্যাকিউরেসি লিসনিং স্কিল ওকে তোমরা প্রচুর জন সঠিক অ্যান্সার দিয়েছো দিস ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার অ্যাকিউরেসি সবসময় মনে রাখবে গ্রামার মানে হচ্ছে একটা সিনট্যাক্সের জায়গা আর সিনট্যাক্সটা অ্যাকিউরেট যদি না হয় তাহলে কিন্তু সেখানে গল্প আছে আর কি তাহলে অবশ্যই গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড হচ্ছে একটা মেথড তোমরা জানো যে বেশ কয়েকটা মেথড আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড একটা ডাইরেক্ট মেথড এরকমভাবে বেশ কয়েকটা মেথড আছে আর কি রাইট তো গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড হচ্ছে সে সে সেরকম একটা মেথড যেখানে আগে একটা বাচ্চাকে গ্রামারটাকে এবং টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজটাকে শেখানোর জন্য মানে ইংলিশটাকে শেখানোর জন্য তার মাদার টাঙে প্রথমে ভাবতে বলা হয় কোন একটা কন্টেন্ট দেওয়া হয় তারপরে সেটাকে ট্রান্সলেশন করে ইংলিশে নিয়ে যাওয়া হয় এবং মাঝখানে অবশ্যই গ্রামারের একটা রোল থাকে তো এই যে মেথডটা সেটাকে গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড বলা হয় আরেকটা মেথড থাকে সেটাকে ডাইরেক্ট মেথড বলে এই ডাইরেক্ট মেথডটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে উইদাউট এনি ট্রান্সলেশন উইদাউট এনি গ্রামাটিক্যাল মেথড সরাসরি ইংলিশে কথা বলতে হবে ইংলিশ সেরকম একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করতে হবে যেখানে ডাইরেক্টলি টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে স্পিক করতে হবে আর কি তো গ্রামারের যে পোর্শনটা ছিল যে মেথডের অ্যাপ্রোচেস মেথড সেখানে কিন্তু এগুলো খুব খুব ইম্পর্টেন্ট ওকে নেক্সট দেখো স্টাডি অফ মিনিং ইন ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ নো ন্যাচ খুব সিম্পল ইম্পর্টেন্ট আর কি স্টাডি অফ মিনিং স্টাডি অফ মিনিং ইন ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ নো ন্যাচ সিনট্যাক্স সিমেন্টিক্স মরফোলজি ল্যাঙ্গুয়েজ তোমরা মাত্র পাঁচ সেকেন্ড করে পাবে আর কি বিগ কুইক খুব ফার্স্ট অ্যান্সার করবে আর কি রাইট আচ্ছা প্রত্যেককে ওয়েলকাম করছে তোমরা সবাই একবার করে শেয়ার করে দাও প্রত্যেকের কন্ডিশন হচ্ছে আমাদের ক্লাস যদি ভালো লাগে লাইক করে শেয়ার করে দিও সবাই আর অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে আচ্ছা তাহলে এইটা হচ্ছে সিনট্যাক্সটা তো আমরা জানলাম যে ফর্ম অফ সেন্টেন্স অর্থাৎ সেন্টেন্সের যে স্ট্রাকচার বা সেন্টেন্সের যে ফর্ম সেটাকে কিন্তু আমরা সিনট্যাক্স বলি যেমন সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট এইটাই হচ্ছে এটা হচ্ছে সিনট্যাক্স আর সিমেন্টিক হচ্ছে তোমার স্টাডি অফ মিনিং অর্থাৎ কম্প্রিহেনশন যে ব্যাপারটা মিনিং বোঝার যে ব্যাপার এইটা হচ্ছে সিমেন্টিক ওকে মরফোলজি নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করছি ল্যাঙ্গুয়েজ মানে তো তোমরা বুঝতেই পারছো সো দুই এর বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার তোমরা প্রচুর জন সঠিক অ্যান্সার দিয়েছ ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর কারেক্ট অ্যান্সার নাম্বার থ্রি দেখো হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ এ গ্রেট ডিটারেন্ট টু লার্নিং ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে একটা অন্যরকম একটা শব্দ আছে তোমরা নিজেরা অ্যান্সার করার চেষ্টা করো দেখো which one of the following is considered as the great deterrent to language learning english language english is a difficult language to learn english has a vast vocabulary lack of opportunity for people to listen and use english outside classroom english phonemes are unscrupulous so what is the right answer 3 3c bolcho rq 3b bolcho onake c bolcho okay time up আচ্ছা এখানে এই ডিটারেন্ট শব্দটার মানে হচ্ছে হিন্ড্রেন্স বলতে পারি আর কি বা অবস্টাকেল বলতে পারি অবস্টাকেল ওকে 
অবস্টাকল মানে হচ্ছে তোমার বাধা যেটাকে আমরা বলি হেন্ড্রেন্স যেটাকে বলি সেটা অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে লার্নিং ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এর এটা শিখতে গেলে আমাদের কি বাধার সম্মুখীন হতে হয় এটা হচ্ছে অ্যান্সার যে ল্যাক অফ অপরচুনিটি ফর পিপল টু লিসেন অ্যান্ড ইউজ ইংলিশ আউটসাইড ক্লাসরুম আমাদের ক্লাসরুম সিচুয়েশন যেটা সেখানে কিন্তু খুব একটা ভালো পরিস্থিতি নেই সেটা তো যা আছে আছে কিন্তু ক্লাসরুমের বাইরে যখন যাই তার ফ্যামিলি কিংবা তার পেয়ার গ্রুপ বা আশেপাশে প্লেগ্রাউন্ডে তখন কিন্তু সেখানে ইংলিশ বলার মতো কোনো পরিবেশ থাকে না তাই জন্য ল্যাক অফ অপরচুনিটি ফর পিপল ছাত্রছাত্রীদের জন্য সেই সুযোগটার প্রচণ্ড অভাব থাকে যে তার ইংলিশ শুনবে এবং ইংলিশ বলবে আউটসাইড ক্লাসরুম সেটা থাকে না সো তিনের সে ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার ওকে ভেরি গুড তোমরা প্রচুর জন সঠিক অ্যান্সার দিয়েছ নেক্সট দেখো দেয়ার আর ফোর্টি ফোর সাউন্ডস ইন ইংলিশ আউট অফ দ্য ইজ হাউ মেনি সাউন্ডস অ্যান্ড ভাওয়েলস অ্যান্ড হাউ মেনি কনসোনেন্টস রেসপেক্টিভলি ওকে টাইপের অ্যান্সার চারের কোনটা সঠিক চারের কোনটা এ বলছো এখানে দেখো এই যে ফোর্টি ফোর সাউন্ডস এটাকে তোমার ফোনিম বলা হয় এটাকে বলা হয় ফোনিম অ্যান্সার করো ঝটপট অ্যান্সার করো সবাই তোমাদের আমি বলে রাখি দেয়ার আর ফোর্টি ফোর ফোনিম অল টুগেদার দুটো পার্ট আছে একটা হচ্ছে কুড়ি আর একটা হচ্ছে চব্বিশ কুড়ি যেটা সেটা হচ্ছে ভাবেল আর চব্বিশটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর হচ্ছে কনসোনেন্টস ভাওয়েলস এবার ভাওয়েলের দুটো পার্ট আছে একটা পার্টকে বলা হয় এই দুটো পার্টের মধ্যে একটা পার্টে আছে তোমার আটটা অ্যান্ড আনাদার পার্ট ক্যারিজ টুয়েলভ ভাওয়েলস তার মানে কুড়িটা প্রথম যে পার্ট সেটাকে বলা হয় ডিপ থংস মনে রাখো সবাই পি এটা পি পি ডিপ থংস আর এই পার্টটাকে বলা হয় মনো থংস এটাকে বলা হয় মনোথংস এবং এইটার আরেকটা নাম আছে সেটাকে পিওর ভাওয়েল বলা হয় কনসেপ্ট ক্লিয়ার করো আগে ইনফরমেশন এটা পিওর ভাওয়েল ওকে তাহলে এখানে আমরা আরেকবার রিপিট করি ফোনিম হচ্ছে চুয়াল্লিশটা এখানে সাউন্ড ইংলিশে আমরা জানি ভাওয়েল হচ্ছে পাঁচটা কিন্তু সাউন্ড বেসড কিন্তু প্রচুর আছে তোমরা একটু ডিকশনারিটা খুললে বুঝতে পারবে বিশেষ করে অক্সফোর্ডটাকে বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তোমরা অনলাইনে হয়তো দেখেছ তো সেটাকে ফোনিম বলে চুয়াল্লিশটা ফোনিম কুড়িটা ভাবেল চব্বিশটা কনসোনেন্ট কুড়িটার দুটো পার্ট আছে একটা হচ্ছে এইট একটা হচ্ছে টুয়েলভ এইটটাকে ডিপথংস বলে আর টুয়েলভ সেটা হচ্ছে মনোথংস এটাকে আরেকটা ভাবে পিওর ভাওয়েল বলা হয় ওকে সো চারের এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার তোমরা খুব সহজেই বুঝতে পেরেছো আর কি ওকে নেক্সট এটিমোলজি ই যে হোয়াট ইজ এটিমোলজি পাঁচ নম্বর সায়েন্স অফ পেডাগোজি স্টাডি অফ দ্য মিনিং অফ ওয়ার্ডস সায়েন্স অফ নোয়িং দ্য অরিজিন অফ ওয়ার্ডস স্টাডি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউ উইল গেট ওয়ানলি ফোর সেকেন্ডস টাইপ ইউর অ্যান্সার বি ফার্স্ট এটিমোলজি আচ্ছা এটিমোলজি হচ্ছে সায়েন্স অফ নোয়িং দ্য অরিজিন অফ ওয়ার্ড প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের অরিজিন কোত্থেকে একটা ওয়ার্ডের উৎপত্তি ঘটেছে সেটাকে জানার যে বিষয় সেটাকে জানার যে স্টাডি সেইটাকে বা সায়েন্স সেটাকে বলা হয় এটিমোলজি সো ফাইভ সে ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার লেসন প্ল্যান যে লেসন প্ল্যান ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ বা ফর লং টার্ম প্ল্যান মিড টার্ম প্ল্যান শর্ট টার্ম প্ল্যান হাফ ইয়ারলি প্ল্যান লেসন প্ল্যান কিন্তু তোমরা যারা বিএড করেছ সবাই কিন্তু এই লেসন প্ল্যানের সঙ্গে পরিচিত ইভেন বর্তমান সময়ে যখন ক্লাস করা হয় তখন সরকারি রুলস আছে বোর্ডের রুলস আছে যে লেসন প্ল্যান করে কিন্তু ক্লাসে যেতে হবে যদিও সেটা মানা হয় না সেটা ভিন্ন বিষয় কিন্তু লেসন প্ল্যানের একটা ইম্পর্টেন্স কিন্তু আছে তো এইটা কি টার্ম প্ল্যান অবভিয়াসলি শর্ট টার্ম প্ল্যান আমরা জানি যে একটা ক্লাসে লেসন প্ল্যান একদিনে করে সেটাকে একদিন লেসন প্ল্যান করলাম সেই ক্লাসটা করলাম আর কি সো দিস ইজ অলসো দ্য অপশন সি সবগুলো কি সি হচ্ছে নাকি আচ্ছা ডাইরেক্ট মেথড ইজ অলসো নোন অ্যাজ ডাইরেক্ট মেথড বলো তাহলে এখানে ডাইরেক্ট মেথড আমরা একটু আগে যেটা বলছিলাম ডাইরেক্ট মেথড ইজ অলসো নোন অ্যাজ ন্যাচারাল মেথড ইন্ডাকটিভ মেথড তোমার ইনডাইরেক্ট মেথড অল অফ দ্য অ্যাব সাথের কোনটা সঠিক বি কুইক টাইপ ইউর অ্যান্সার সেভেন এ বলছো সিক্স সি আগেরটা সেভেনটা বলো নাম্বার করবে আর কে মানে কোন নাম্বার কত অপশন সেটা একটু বলে দিও বি বলছো অনেকে এ বলছো অনেকে এ এর ভাগটা বেশি ডি বলছো অনেকে সি বলছো অনেকে আচ্ছা তোমাদের একটু আগে বললাম যে ডাইরেক্ট মেথড কি ডাইরেক্ট মেথড হচ্ছে ইট ইজ অল অ্যাবাউট টকিং দ্য টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ উইদাউট এনি 
মিডিয়াম মাঝখানে কোনো ট্রান্সলেশন থাকবে না মাঝখানে কোনো গ্রামার থাকবে না সরাসরি ইংলিশে কথা বলে এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট মেথড দিস ইজ দ্য ন্যাচারাল মেথড তোমরা এর আগে কি জানলাম গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড এখন জানলাম কি ডাইরেক্ট মেথড তোমরা আরেকটা মেথডের নাম জানো বাই লিঙ্গুয়াল মেথড বাই লিঙ্গুয়াল মেথড এই বাই লিঙ্গুয়াল মেথডটা হচ্ছে যে এখানে দুটো ভাষা থাকবে একটা হচ্ছে টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট মিন্স ইংলিশ আর আরেকটা হচ্ছে মাদার টাং যেটা মাতৃভাষা আমাদের ক্ষেত্রে বাংলা তাহলে বাইলিঙ্গুয়াল যে মেথডটা এটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে আমার সমস্ত ভাবনা চিন্তা বা আমি যেটা কন্টেন্ট ভাবছি আর কি বা যেটা বলবো সেটা আগে মাতৃভাষায় সে আইডিয়াটা আমার মাথায় আসবে এবং সেটাকে ট্রান্সলেশনের মাধ্যমে তোমার টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ করতে হবে আর কি ইংলিশটা বলবো কিন্তু তার আগে সেটাকে মাতৃভাষায় ভাবার যে বিষয়টা যদিও এটা খুব ওল্ড ওল্ড একটা কনসেপ্ট মানে আগে কিন্তু এইভাবেই কিন্তু পড়ানো হতো আর যত যুগ অ্যাডভান্সড হচ্ছে তখন কিন্তু মানুষ ডাইরেক্ট মেথডটাকে বেশি অ্যাডপ্ট করছে অ্যাপ্লাই করছে তো এই বাইলিঙ্গুয়াল মেথডটা হচ্ছে এইটা মনে রাখবে বাইলিঙ্গুয়াল বাই মানে তো দুই আমরা বুঝতে পারছি তাহলে বাইলিঙ্গুয়াল মেথড ইনডাইরেক্ট ডাইরেক্ট মেথড আর একটা হচ্ছে গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড এই তিনটা মেথড মেথড কিন্তু খুব খুব ইম্পর্টেন্ট আর এই যে বাইলিঙ্গুয়াল মেথড এটাকে আরেকটা ভাষায় ক্লাসিক্যাল মেথড বলা হয় দেখো অনেকগুলো জিনিস তোমরা জেনে গেলে ক্লাসিক্যাল মেথড বলা হয় কেন কারণ দিস ইজ ভেরি অ্যান্সিয়েন্ট ওল্ড এবং ট্রেডিশনাল এটা মানে অনেক বছর প্রায় আঠেরোশো বা সতেরোশো সামথিং এই সময় থেকে কিন্তু এই সিস্টেমে কিন্তু তোমার টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজকে অ্যাপ্রোচ করা হতো ওকে আচ্ছা সত্যব্রত কি বলছো বেং বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ কুচ কুচ সমাজ মা না ওকে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন ওকার্স ওয়ান লু ভেন বলো ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন ওকার্স ওয়ান লু ভেন কখন অর্থাৎ ভাষার অ্যাকুইজিশনটা তখনই হয় কখন দ্য চাইল্ড অ্যাবজর্ব দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ উইদাউট কনসিয়াস অ্যাটেনশন চাইল্ড ইজ টট দ্য রুলস অফ গ্রামার দ্য চাইল্ড হ্যাজ এক্সপোজার টু দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ চাইল্ড ইজ গিভেন এ রিভার্ড কোনটা সঠিক দ্য চাইল্ড অ্যাবজর্ব দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ উইদাউট কনসিয়াস অ্যাটেনশন আচ্ছা এ বলছো প্রচুর জন আচ্ছা চাইল্ড অ্যাকুজিশন ওকার্স ওয়ানলি ভেন এখানে দেখো প্রথম কথা এটা হবে না আর চাইল্ড ইজ গিভেন এ রিভার এটাও হবে না তাই তো কিছু কিছু ক্ষেত্র হতে পারে কিন্তু এখানে আমরা ধরতে পারব না বিষয়টা আর কি রিওয়ার্ডের বিষয়টা এখানে আসবে না কারণ এটা ন্যাচারাল একটা প্রসেস লং টাইম একটা প্রসেস দ্য চাইল্ড অ্যাবসর্বস দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ উইদাউট কনসিয়াস অ্যাটেনশন এটা অনেকটা সাবকনসিয়াস মাইন্ডে শেখার যে বিষয়টা সেটা অ্যাকুজিশন বলে এটা অনেক সেন্সটা অনেকটা কাছাকাছি কিন্তু এই জায়গাটা দেখো দ্য চাইল্ড হ্যাজ এক্সপোজার টু দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ওকার্স দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুজিশন ওকার্স আচ্ছা এখানে দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাজ এক্সপোজার টু দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ দ্য চাইল্ড হ্যাজ এক্সপোজার টু দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ যখন ভাষা শেখার প্রতি তার একটা এক্সপোজার থাকবে সেরকম কোনো স্কোপ থাকবে অপরচুনিটিস থাকবে তাহলে এখানে এ এবং সি এই দুটো অ্যান্সার হতে পারে সো তোমরা প্রচুর জন এ বলেছ আর প্রচুর জন সি বলেছ এইখানে এটাও কিন্তু পার্স পার্ট পার্সিয়ালি কিন্তু আমরা এটাকে পার্ট মার্কিং করতে পারি আর কি দ্য চাইল্ড হ্যাজ এক্সপোজার টু দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ যখন সে ল্যাঙ্গুয়েজের প্রতি যখন তার এক্সপোজারটা থাকবে তখনই কিন্তু তার অ্যাকুজিশন হবে দ্য চাইল্ড অ্যাবজর্বস দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ উইদাউট কনসিয়াস অ্যাটেনশন এটাও কিন্তু সঠিক হওয়ার উপযুক্ত এটাও আমরা এটাকে এগিয়ে রাখছি এক নম্বরটাকে আপাতত এগিয়ে রাখলাম তবে পার্ট মার্কিং যদি হয় তাহলে কিন্তু এটাও সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু আছে দ্য চাইল্ড হ্যাজ এক্সপোজার টু দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ কারণ আমরা জানি সাবকনসিয়াস মাইন্ডে যখন কোন একজন লার্নার বা চাইল্ড যখন কোনো একটা ভাষাকে অ্যাডপ্ট করতে পারি তখনই সেটাকে আমরা অ্যাকুজিশন বলি আর কি সেটা হতে পারে এনভায়রনমেন্ট থেকে ফ্যামিলি থেকে পেয়ার গ্রুপ থেকে প্লে গ্রাউন্ড প্লে গ্রাউন্ড থেকে আউটসাইড স্কুল থেকে ওকে নেক্সট কম্প্রিহেনসিন ইভ্যালুয়েশন রেফার্স টু দ্য অ্যাসেসমেন্ট অফ কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস অ্যাকাডেমিক সাবজেক্টস বোথ স্কলারশিক অ্যান্ড কো স্কলারশিক এরিয়াজ সামিটিভ অ্যাসেসমেন্ট টেক্সট সো হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার টাইপ ইউর অ্যান্সার নাইন কম্প্রিহেনসিভ ইভ্যালুয়েশন রেফার্স টু দ্য অ্যাসেসমেন্ট অফ হুইচ অপশন ইজ দ্য কারেক্ট দেখো কম্প্রিহেনসিভ কথাটার মানে কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে কম্প্রিহেন কম্প্রিহেন মানে তো 
বৌদ্ধিক যে ব্যাপারটা বোঝার যে ব্যাপারটা আসে কিন্তু এখানে কম্প্রিহেনশন মানে হচ্ছে সার্বিক যে ব্যাপারটা আর কি সেইটা মানে হলিস্টিক হোল যে একটা ব্যাপার সেটাই কিন্তু এখানে বা ব্যাপক বোঝাই কিন্তু এই কম্প্রিহেনশিপ এই কথাটা মানে কিন্তু ব্যাপক বোঝাই এক্সটেনসিভ যে ব্যাপার এক্সপ্যান্ডশিভ যে ব্যাপার সেইটা কিন্তু কম্প্রিহেনশিপের মানে বোঝাই তাহলে কম্প্রিহেনশিভ ইভ্যালুয়েশনটার মানে যে উদ্দেশ্য অবজেক্টিভ সেটাই হচ্ছে যে এটা স্কুলের মধ্যে যেমন হবে স্কুলের বাইরেও হতে পারে বোথ স্কলারস্টিক অ্যান্ড কো স্কলারস্টিক এরিয়াস দিস ইজ দ্য কারেক্ট অপশন ওকে কো ক্যারিকুলার না বোথ স্কলারস্টিক মানে স্কুলের ভেতরে যেমন হবে স্কুল ক্লাসরুমের ভেতরে ক্লাসরুমের বাইরে স্কুলের মধ্যে কো স্কলারস্টিক সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু এই কম্প্রিহেনসিভ ইভ্যালুয়েশনটা হয় যেটা অনেকটা তোমার ফর্মেটিভ ইভ্যালুয়েশনের একটা কনসেপ্ট সো নাইনের সে ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ওকে নেক্সট স্টোরি টেলিং টু ইয়ং ইয়াং লার্নার্স ইজ প্রাইমারিলি মিন ফর দ্য ইম্প্রুভমেন্ট অফ দেয়ার অর্থাৎ ছোটো ছোটো বাচ্চাদেরকে গল্প শোনানো হচ্ছে তাহলে এই গল্প শোনানোর মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে কোন জিনিসটা তাদের ইম্প্রুভমেন্ট করা হয় রাইটিং স্কিল স্পিকিং লিসনিং নাকি রিডিং এটা খুব ফুল টচ বল খুব সোজা আছে আশা করি তোমরা সবাই অ্যান্সার করতে পারবে ওকে আচ্ছা অবশ্যই স্টোরি টেলিং টু ইয়াং লার্নার্স টু ইয়াং লার্নার্স এখানে প্রিপোজিশনটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আর কি মানে ছাত্র ছাত্রীদেরকে গল্প শোনানো হচ্ছে তার মানে তারা শুনছে মানে তাদেরকে বলা হচ্ছে তার মানে তারা শুনছে ছাত্র ছাত্রীরা শুনছে তাহলে যখন শুনছে তো অবশ্যই লিসেনিং স্কিলটা তাদের ডেভেলপ করবে দশের সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ব্রেইন স্টর্মিং মিনস টু কালেক্ট অল কাইন্ড অফ আইডিয়াস অন এ টপিক টু ডু সাম মেন্টাল এক্সারসাইজ মেক এফার্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড সামথিং টু গিভ সাম কাইন্ড অফ কাইন্ড অফ স্টিমুলাস টু দ্য ব্রেইন হুইচ অপশন ইজ দ্য বেস্ট অপশন ইলেভেন ব্রেইন স্টর্মিং এই কথাটা অবশ্যই ক্রিয়েটি দিস টার্ম ইজ completely associated with creativity <coughs> writing skill er khetre kintu ei brainstorming ei kotha ta kintu angange bhabe jorito amader je language skill elisaw tar moddhe writing skill er shonge kintu brainstorming byapar ta kintu associated ar ei tar mane kintu creativity er byapar ta kintu ashe so what is the correct option here acha tal ekhane dekho kon tar madhyome tader ক্রিয়েটিভ এই যে ব্যাপারটা আসে টু কালেক্ট অল কাইন্ড অফ আইডিয়াজ অন এ টপিক অর্থাৎ যখন কোনো একটা টপিক সম্পর্কে কিছু লেখা হবে তখন সমস্ত রকমের যে আইডিয়া সেটাকে কালেক্ট করা যেটা একটা ব্রেইনের কাজ সেটা হচ্ছে তোমার ব্রেইন স্টর্মিংয়ের কনসেপ্টটা টু টু সাম মেন্টাল এক্সারসাইজ তো হবে না মেক এফার্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড সামথিং এটাও হচ্ছে না টু গিভ সাম কাইন্ড অফ স্টিমুলাস টু দ্য ব্রেইন এটা কাছাকাছি কিন্তু এটা আলাদা সেন্স ক্যারি করছে সো দিস ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার ব্রেইন স্টর্মিং মিনস টু কালেক্ট অল কাইন্ড অফ আইডিয়াজ অন এ টপিক ওকে বা আমি কি বোঝাতে পারলাম এটা ব্রেইন স্টর্মিং কোন স্কিলের সঙ্গে জড়িত ব্রেইন স্টর্মিংটা হচ্ছে রাইটিং স্কিলের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড ওকে নাও মুভ টু দ্য নেক্সট ওয়ান ফর্মেটিভ ইভ অ্যাসেসমেন্ট ইজ অ্যাসেসমেন্ট অফ লার্নিং অ্যাট লার্নিং ইন লার্নিং ফর লার্নিং ওকে টাইপ ইউর অ্যান্সার দিস ইজ ভেরি ভেরি ইজি কোয়েশ্চেন ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট ইজ অ্যাসেসমেন্ট অফ লার্নিং অ্যাট লার্নিং ইন লার্নিং ফর লার্নিং What is the correct answer? Formative assessment is assessment for learning. For learning. Baruti. I'm like to tell you that formative paper is not the comprehensive paper. It's all-round paper. During the course. All-round paper. During the course. Okay. During the course. During the course. But during the year. It's all the time. সারা বছর ভর কিন্তু একটা বাচ্চাকে শুধুমাত্র নাম্বারের ভিত্তিত নয় তার সমস্ত পারিপার্শ্বিক যা আচার আচরণ তার অ্যাক্টিভিটিস এই সমস্ত বিষয়গুলোকে সামনে রেখে তাকে একটা অ্যাসেস করা হয় আর কি তাহলে এখানে ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট ইজ অ্যাসেসমেন্ট ফর লার্নিং আর সামেটিভ যেটা সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট ইজ অ্যাসেসমেন্ট অফ লার্নিং অফ লার্নিং অফ লার্নিং ওকে সামেটিভটা হচ্ছে সামেটিভ হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট অফ লার্নিং ওকে তাহলে বারোর ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার আশা করি তোমরা অনেকে আচ্ছা আব্দুল রাজ্জাক জিজ্ঞেস করেছে কোয়েশ্চেন পিডিএফটা কোথায় পাওয়া যাবে আচ্ছা আমি একটু আগে বলেছিলাম যে এটা আমাদের যে বেঙ্গল এডুকেটার্স এই নামে তোমরা প্লে স্টোর থেকে একটা অ্যাপ ইনস্টল করে নেবে তাহলে আজকে ধরো আমি যে সমস্ত এগুলো বোডওয়ার্ক করছি বা অ্যানালাইসিস এই সমস্তগুলো সহ কিন্তু তোমরা 
ওখানে পাবে আর কি হুম তাহলে তোমরা ওখানে গিয়ে ফ্রি ক্লাসেস বলে একটা অপশন আছে সেখানে পিডিএফের একটা অপশন থাকবে সেখানে গেলেই তোমরা এই সমস্ত জিনিসগুলো অ্যাক্সেস করতে পারবে আর কি খুব ইজিলি আমি শুরুর দিকে বলেছি প্রয়োজন একবার পরে দেখে নিও দ্য এবিলিটি টু থিঙ্ক অ্যান্ড টক অ্যাবাউট ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ মেটা ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাবিলিটি ফোনোলজিক্যাল অ্যাওয়ারনেস প্রফিসিয়েন্সি এমার্জেন্ট লিটারেসি অ্যান্সার এবিলিটি টু থিঙ্ক অ্যান্ড টক অ্যাবাউট ল্যাঙ্গুয়েজ একটা ভাষা সম্পর্কে ভাবতে পারা এবং বলতে পারাটা কিসের এবিলিটি এটা কি প্রফিসিয়েন্সি এমার্জেন্ট লিটারেসি ফনোলজিক্যাল অ্যাওয়ারনেস নাকি মেটা লিঙ্গুইস্টিক এবিলিটি তেরোর কোনটা সঠিক হবে এটা আমরা এর আগে ক্লাসে সম্ভবত কি এটা আলোচনা করেছিলাম অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার মেটা লিঙ্গুইস্টিক মানে হচ্ছে মেটা লিঙ্গুইস্টিক এবিলিটি মানেই হচ্ছে কোনো একটা ভাষা সম্পর্কে ভাবতে পারা এবং বলতে পারার যে এবিলিটি সেটা অর্জন করে নেওয়া মেটা লিঙ্গুইস্টিক এবিলিটি ওকে সো তেরোর এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফোর্টিন দেখো এই মাদার আস্কড দ্য টিচার অফ ক্লাস টু হাউ ইট ওয়াজ পসিবল ফর হার চাইল্ড টু সাম টাইমস সে থিঙ্কস দ্যাট শি হ্যাড নেভার হার্ড এনি অ্যাডাল্টস অর সিবলিং সে হাউ ইজ ইট পসিবল হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য অ্যাপ অ্যান্সার টু দিস কোয়েশ্চেন অর্থাৎ একটা মা শিক্ষকের কাছে গিয়ে বলছে সেকেন্ড মানে তোমার দ্বিতীয় শ্রেণীতে একটা ছাত্র পড়ে তার শিক্ষককে গিয়ে বলছে যে আচ্ছা আমার বাচ্চা মাঝে মাঝে এমন কিছু কথা বলে যে কথাগুলো সে কোনো দিনও বড়দের কাছ থেকে শোনেনি তার ভাই বোনদের কাছ থেকে শোনেনি তাহলে এটি কী করে সম্ভব হচ্ছে এবার স্যারের উত্তরটা কি হবে এবার স্যারের উত্তরের সঙ্গে তোমাদের উত্তর ম্যাচ করছে কি না দেখিনি অ্যাজ পার দ্য কনস্ট্রাকটিভিস্ট অ্যাপ্রোচ চিলড্রেন ক্যান ইনভেন্ট নিউ ল্যাঙ্গুয়েজেস চিলড্রেন লার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ অনলি বাই ইমিটেটিক অ্যাডাল্টস the human brain is innately wired to the to learn language a child learns language when pious in reinforcement the development of child's language so which option suits the best acha tumra noam chomsky porecho noam chomsky porecho noam chomsky er kintu ekta theory chilo তিনি ল্যাড বলেছিলেন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুজেশন ডিভাইস পাশাপাশি তিনি আরেকটা জিনিস বলেছিলেন ইউনিভার্সাল গ্রামারের কথা বলেছিলেন ইউনিভার্সাল গ্রামার কে বলেছিলেন এটা নম চমস্কি তো ল্যাড বলেছিলেন আর ইউনিভার্সাল গ্রামারের কথা বলেছিলেন আর এটা বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে প্রত্যেকটা হিউম্যান বিংয়ের মধ্যে কিন্তু একটা ইননেট এবিলিটি থাকে ইননেট এবিলিটি থাকে ইনিট এবিলিটির কথার মান হচ্ছে সহজাত ক্ষমতা থাকে তার নিচের কোন একটা ভাষাকে সে খুব সহজে অ্যাডপ্ট করতে পারে সে ভাষার যে ডিভাইস ভাষার যে গ্রামার এটা তার ভেতরে অলরেডি তৈরি হয়ে থাকে যখন সে মাতৃগর্ভে থাকে এবং যখন সে জন্মায় পরিবেশ থেকে সে শুধুমাত্র ভোকাবসটাকে শিখতে থাকে তো এইটা হচ্ছে নোম চমস্কের একটা কনসেপ্ট ছিল ল্যাড এবং ইউনিভার্সাল গ্রামার পাশাপাশি এইটা তাহলে এখানে মা যে বললেন যে আমার বাচ্চা বড়দেরকে কখনো বলতে শোনেনি তার ভাই বোনের কাছ থেকেও শোনেনি কিন্তু এমন কিছু কথা সে হঠাৎ হঠাৎ নতুন করে বলে তাহলে এটা কী করে সম্ভব তাহলে এখানে নোম চমস্কির যে থিওরি সেটা কিন্তু আমরা এখানে বুঝতে পারি চিলড্রেন দ্য হিউম্যান ব্রেন ইজ ইননেটলি ওয়াইড টু দ্য টু লার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ ভাষা শিখতে গেলে মানে সহজাতভাবে এটা কিন্তু একটা ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্টেড থাকে ভাষার যে তার যে ফিচার সেটার সঙ্গে কিন্তু কানেক্টেড থাকে বিশেষ করে মাতৃভাষা কেন কারণ সে যখন মাতৃগর্ভে আসে তার মাতৃগর্ভের যে সারাউন্ডিং যে অ্যাম্বিয়েন্স মা যেখানে থাকে সেখানকার পরিবেশটা কিন্তু একটা বাচ্চা মাতৃগর্ভে থেকেই কিন্তু সে অ্যাডাপ্ট করতে পারে তাই জন্য কিন্তু বলা হয় যে মায়েরা যখন গর্ভবতী থাকে তখন তাদেরকে হরর ফিল্ম দেখতে নিষেধ করে ভায়োলেন্স করতে নিষেধ করে হ্যাঁ ভালো কাজ করতে বলে তাই না ওকে এ টিচার ক্যান ডেভেলপ তোমরা অনেকে সঠিক অ্যান্সার দিয়েছো আচ্ছা সিসার শেখ একদম কিটকাট দেবো তোমাকে আচ্ছা এ টিচার ক্যান ডেভেলপ দ্য লিসেনিং স্কিলস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য লার্নার্স বাই অফ ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য লার্নার্স বাই অর্থাৎ একটা লার্নারের লিসেনিং স্কিলটা একজন টিচার কীভাবে ডেভেলপ করতে পারেন মেকিং দ্য লার্নার্স লিসেন টু এভরিথিং দে হিয়ার প্যাসিভলি যা প্যাসিভলি শুনছিল সেটাকে ভালো করে শুনতে বলা স্পিকিং কন্টিনিউয়াসলি টু লার্নার্স বোথ উইদিন দ্য ক্লাসরুম অ্যান্ড আউটসাইড ফোকাসিং ওয়ানলি ওয়ান লিসেনিং স্কিলস উইদাউট অ্যাসোসিয়েটিং দেম উইথ আদার ল্যাঙ্গুয়েজেস 
creating opportunities for learners to listen a variety to a variety of language sources and people and engaging in other listening activities ponorod konta tumra option sunar age shamim bishwas bolche oshadhan sir ager bochor apnar class theke tet pass korechi thank you so much it's our pleasure shamim tomar kotha bishwas korlam acha sir mere reply nahi karte hai aap acha रिप्लाई तो करता हूँ मैं हिंदी में उतना फ्लुएंट नहीं हूँ लेकिन समझ जाता हूँ ओके आप कहाँ से हो क्यू टेक्स्ट सोना अच्छा सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर 15 लिसनिंग स्किल टा तक ही डेवलप करा जाए जो ताके विभिन्न रकम अपरचुनिटीज प्रोभाइड करा टू लिसन टू ए वैरिटी अफ लैंगुएज सोर्सेस से प्रचुर जिन से ही इंग्लिशे शुन ए रखम सोर्से पा एवं अनेक लोक तरह आशेपाशे थक जरा इंग्लिशे कथा बोल एंगेजिंग इन आदार इन आदार लिसनींग एक्टिविटीज और विभिन्न रकम लिसनींग एक्टिविटीजर संगे जख से जड़ित तो थको तक ही क्योंकि एक बाच्चा भलोक शिखते परे ओके सो डे इज द रट एनसार ना बागान प्रेमी आज के करी टपिक ग्रुप क्लस करना आज के प्रथम क्लस होब्दुल रजाक बल्लम तुम्हें यार अच्छा नेक्स्ट देखो हुईच एप्रोच टू ग्रामार हुईच एप्रोच टू ग्रामार एनकारेजेस द बिलिफ दैट लार्निंग ए लैंगुएज इज अ मैटर अफ लार्निंग रूल्स अर्थात को एप्रोच मेथडटा एनकारेज कर जे ग्रामार दैट लार्निंग ए लैंगुएज मान भाषा शेखा मान तर रूलटा के शिखते हैं कौन ग्रामार ट्रांसलेसन इंडक्टिव डिडक्टिव ना कि कम्युनिकेटिव सिक्सटीन अभिजित सिंह वेलकाम कर आज के नतून थैंक यू सो माच फर जयनिंग बंधुर संगे शेयर कर दिव्य हमारे भिडियो जो किंचित भलो लागे के बट प्रत्येक कमेंट देखी क्योंकि सब ही रिप्लै कर सम्भव है ना कि सबगल आस देखते प्रसन्नजित चौधरी मेघना मनिका संयुक्त शुरू थे आज तुम्हारा शाहिबा लस्कर कपिल घोष अभिजित सिंह नूर नंदिता साथी सकल के देखते रीमा शाहजहान नाचिरा बेनजिर सबिहामान शामीम मेरी चाँदमला खतुन चाँदमला ठीक बोल चाँदमला परमेश्वर कुमार सागर सुमन विवेक रूपा सोशल रिफर्मार एर आगे दिन छे तुम्हें अच्छा सो अन्सार होसार हो जखनी हमें देखे रूल तक से डिडक्टिव जान एक हे इंडक्टिव मेथड और एक हे डिडक्टिव इंडक्टिव खूब मान बा खूब एप्लीकेबल नोन टू आनोन सीम्पल टू कमप्लेक्स कंक्रीट टू एबसट्रैक्ट तई तो टाइप छो नोन टू आनोन सीम्पल टू कमप्लेक्स कंक्रीट टू एबसट्रैक्ट तरह एक्साम्पल टू रूल ये छो इंडक्टिव मेथड एंड दिस मेथड इज माच मोर बेनिफिसियारि फर दंग लार्नार्स एक्चुअलि ये हम इंडक्टिव एब डिडक्टिव मेथड हो उल्टोटा डिडक्टिव हे आनोन टू नोन कमप्लेक्स टू सीम्पल एबसट्रैक्ट टू कंक्रिट ए रूल टू एक्साम्पल तेल प्रथम जो रूलटा के शेखान बेपार आज तेल को आसपे अवश्य अवश्य से डिडक्टिव हुईच एमांग दिस इज द प्राइमरि रेसपन्सिबिलिटी अब द लैंगुएज टीचर एक जो भाषा शिक्षक प्रथम जो क्या दायित्व से होते इन्स्ट्रक्टिंग द लार्नार्स बाच्चा के शेखानो आईडेंटिफाइंग द लार्नार्स कम्युनिकेटिव नीड्स सिलेक्टिंग सुइटेबल कन्टेंट फर टीचिंग पढ़ाबें से सुइटेबल को बाछाई करब ग्रुपिंग लार्नार्स इन टू डिफरेंट क्लसेस ना कि बाच्चा के विभिन्न क्लस भेगे देवें सो ह्वाट इज द कैक्ट एनसार रीमा मंडल वेलकाम कर रीमा थैंक यू सो माच फर जयनिंग ओके तब बुझते पर एक समस्तगुल शिक्षक क्ज तईना एखे जी चार्ट अपन आ प्रत्येक क्ज ही क्योंकि एक जो शिक्षक करबें क्यों प्रथम एक बाच्चा के तार प्राइमरि जो रेसपन्सिबिलिटी से 
আইডেন্টিফাইং দ্য লার্নার্স কমিউনিকেটিভ নিডস অর্থাৎ কোথায় তার প্রয়োজন আছে তার চাহিদা কোথায় তার খামতি কোথায় সে কি চাই সেটাকে প্রথমত আইডেন্টিফাই করা আর কি ইনোভেশন তোমার নাম এর আগের দিন অনেক বলেছি আজকেও বললাম আর কি ইনোভেশন তুমি ভালো রিপ্লাই করেছো এর আগের দিন আজকেও করছো ওকে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে প্রথম একজন শিক্ষকের প্রাইমারি যে কাজ সেটা হচ্ছে সিলেক্টি সরি আইডেন্টিফাইং আইডেন্টিফাইং দ্য লার্নার্স কমিউনিকেটিভ নিডস তার যে কমিউনিকেটিভ যে প্রয়োজন চাহিদা সেটাকে আগে আইডেন্টিফাই করা তার স্টেটাস তার অবস্থান কোথায় আছে সেটাকে বুঝতে পারা সতেরোর বি ওকে হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ জ্যাড জেড এ ডি জ্যাড এটার ফুল ফর্ম কি জোন অফ অ্যাকাডেমিক ডেভেলপমেন্ট জোন অফ অ্যাচিভড ডেভেলপমেন্ট জোন অফ অ্যাডভান্সড ডেভেলপমেন্ট নাকি নান অফ দেওয়া নাকি কোনোটাই না আঠেরো অ্যান্সার করো প্রত্যেকে লাইক করেছো আমাদের ক্লাস যদি কিঞ্চিৎ ভালো লাগে ডোন্ট ফরগেট টু লাইক অ্যান্ড শেয়ার উইথ ইউর ফ্রেন্ডস এবং অবশ্যই এটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে আমাদের চ্যানেলটাকে যারা আজকে ফার্স্ট এসছো বন্ধুদেরকে বলবে যারা মাদ্রাসা টেট আপার প্রাইমারি টেট প্রাইমারি টেট প্রিপারেশন নিচ্ছে তাদের সঙ্গে শেয়ার করে দেবে আর কি এইটা শেয়ারিং ইজ জয় আমাদের যে প্রয়াস বেঙ্গল এডুকেটেড টিমের যে প্রয়াস এটা আরেকটু বেশি সার্থকতা পাই তোমরা যদি শেয়ার করো ওকে সো তোমাদের অ্যান্সার এ বি এ বি বলছো অভিজিৎ সিংহ বলছে আঠেরো ডি সাবিহাস মম বলছে আঠেরো এ আচ্ছা তাহলে জ্যাড হচ্ছে জোন অফ অ্যাচিভড ডেভেলপমেন্ট জোন অফ অ্যাচিভড ডেভেলপমেন্ট আচ্ছা একটা জ্যাড ছিল আর একটা জেড পিডি ছিল তাই না দুটোর কি ডিফারেন্স তোমরা কি জানো এটা শুধু ফুল ফর্ম আচ্ছা যে সমস্ত ওয়ার্ডগুলো অ্যাপ্রিফিয়েশন আছে সেটা শুধুমাত্র ফুল ফর্মটা জানলেই কিন্তু সেটা আমাদের জন্য এনাফ হবে না সেই কনসেপ্টটা আমরা বুঝতে হবে আর কি আমি তোমাদের এই কনসেপ্টটা একটু বুঝিয়ে দিই দেখো জেড পিডি এবং জ্যাড এই দুটোর কি ডিফারেন্স এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা জ্যাড যেটা জোন অফ অ্যাচিভড ডেভেলপমেন্ট জ্যাড ওয়ার দ্য লার্নার ইজ রাইট নাও তোর একটা বাচ্চা ক্লাস টু থ্রি ফোর ফাইভে পড়ছে তার যে অবস্থান তার অবস্থানটা হচ্ছে এইটা অর্থাৎ এই গ্রিন যে রুম বা সার্কেল এটার মধ্যে কিন্তু একটা বাচ্চা আছে ওকে এইবার এই যে ইয়োলো যে কালার ইয়োলো যে সার্কেল এখানে হচ্ছে জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট আমরা জানি জেড পিডি এটার যে ফুল ফর্ম সেটা হচ্ছে জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট হোয়াট নিডস টু বি ডান টু টেক দ্য লার্নার ওয়ার দ্য নিডস টু ওয়ার দ্য নিডস টু বি অর্থাৎ এখানে বাচ্চাদের কি করা উচিত কি করবে শিক্ষকের সাহায্যে ইনস্ট্রাক্টরের সাহায্যে তার যেটা করা উচিত মানে তার ভবিষ্যতে যে করণীয় সেটা হচ্ছে এইটা ওকে আর থার্ড যে সার্কেলটা দেখতে পাচ্ছি হোয়াট আই ক্যান নট ডু অর্থাৎ একটা বাচ্চা এটা করতে পারবে না একটা বাচ্চা এটা অলরেডি করেছে বুঝতে পেরেছে সেটা অ্যাচিভ করেছে তাই জন্য এটা হচ্ছে জোন অফ অ্যাচিভ ডেভেলপমেন্ট একটা বাচ্চা এটা অ্যাচিভ করেছে এবার এই অংশটা হচ্ছে তাকে অ্যাচিভ করতে হবে তো এই যে গ্যাপটা তৈরি মানে যেটা সে পারবে না আর যেটা সে পারবে তার মাঝের যে জায়গাটা মাঝের যে জোনটা সেই জোনটা কি বলা হচ্ছে জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট আই থিঙ্ক ইউ গট দ্য কনসেপ্ট ক্লিয়ার ওকে তাহলে আমরা বুঝলাম জেড পিডি এবং জে জ্যাড এই দুটোর যে তফাত এবং কি কনসেপ্ট সেটা আশা করি তোমাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছে নেক্সট দেখো কি আছে হুইচ টাইপ অফ রিডিং ইজ ফোকাসড অন আন্ডারস্ট্যান্ডিং এভরি ডিটেল অফ এ টেক্সট বলো অ্যান্সার করো এখানকার কোন রিডিংটা এভরি ডিটেলস অফ এ টেক্সট টেক্সটের প্রত্যেকটা ডিটেলসকে ফোকাস করে কোনটা স্কিমিং স্ক্যানিং ইন্টেনসিভ নাকি এক্সটেনসিভ ওকে আচ্ছা এখানে রিডিং টাইপটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ইন্টেনসিভ ইন্টেনসিভ অনেকটা ইন্টেনসিভ স্ক্যানিংয়ের কাছাকাছি সেন্স ক্যারি করে ইন্টেনসিভটা হচ্ছে তোমার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরের যে ব্যাপার স্ক্যানিংটা অনেকটা সেন্স ক্যারি করে এখানে টাইপ অফ রিডিং আমরা যেটা আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে ইন্টেনসিভ রিডিং এটা হবে অ্যান্সার হুইচ টাইপ অফ রিডিং ইজ ফোকাসড অন আন্ডারস্ট্যান্ডিং এভরি ডিটেল অফ এ টেক্সট টেক্সটের প্রত্যেকটা ডিটেল খুঁটি নাটি কোথায় কী আছে সেটাকে ইন্টেনসিভ মানে হচ্ছে ব্যাপকভাবে পড়া আর কি গভীরভাবে পড়া গভীরভাবে পড়া টু রিড টু রিড আউট ডিপলি একদম ডিপে গিয়ে পড়া সেটা হচ্ছে এক্সটেনসিভ ওকে তাহলে এখানে উনিশের সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার 
দেখো টোয়েন্টি যেটা হোয়েন ইজ স্ক্যানিং মোস্ট ইউজফুল স্ক্যানিংটা কখন খুব বেশি ইউজফুল হয় হোয়েন ইউ ওয়ান্ট টু থরোলি অ্যানালাইজ এ টেক্সট হোয়েন ইউ আর লুকিং ফর এ স্পেসিফিক ইনফরমেশন ইন এ টেক্সট হোয়েন ইউ ওয়ান্ট টু রিড এ টেক্সট ফ্রম বিগিনিং টু এন্ড হোয়েন ইউ আর প্র্যাকটিসিং স্পিড রিডিং সো হুইচ অপশন ইজ দ্য কারেক্ট অপশন হেয়ার টাইপ ইউর অ্যান্সার তাহলে আমরা বুঝতে পারছি স্ক্যানিং সব সময় একটা স্পেসিফিক ফ্যাক্ট কিংবা ইনফরমেশন কি পিক আপ করবে আর কি রাইট এই স্ক্যানিংয়ের কাজ হচ্ছে হোয়েন ইউ আর লুকিং ফর স্পেসিফিক ইনফরমেশন অর স্পেসিফিক ফ্যাক্ট অর পার্টিকুলার ইনফরমেশন পার্টিকুলার ফ্যাক্ট ওয়ার্ডগুলো মনে রাখবে পার্টিকুলার ইনফরমেশন পার্টিকুলার ফ্যাক্ট স্পেসিফিক ইনফরমেশন স্পেসিফিক ফ্যাক্ট যদি খোঁজার ব্যাপার থাকে কোনো টেক্সটে বা কোনো প্যাসেজের মধ্যে তখন সেটা হচ্ছে স্ক্যানিংয়ের কাজ ওকে আশা করি আমি এটা বুঝতে পেরেছি এবার তোমরা বলো যে কার কতগুলো স্কোর হয়েছে আর কি তোমরা যারা কমেন্ট করছিলো তোমরা সবাই খুব ভালো অ্যান্সার করতে পেরেছো তো তোমরা এবার বলো যে কার কোথায় স্কোরটা দাঁড়ালো এবার এর আগে তোমরা যারা জানতে চাইছিলে তোমরা আরেকবার এটা একটু দেখে নাও অনেকে জিজ্ঞেস করছিলে যে আমরা এই সমস্ত নোটসগুলো আজকে যে ক্লাসটা আমরা অ্যানালাইজ করলাম অ্যানালাইসিস করলাম তো এই সমস্ত নোটসগুলো কোথায় পাবো তোমরা বেঙ্গল এডুকেটার্স এইটা টাইপ করে প্লে স্টোর থেকে আমাদের অ্যাপটাকে ডাউনলোড করে নেবে সেখানে ফ্রি কন্টেন্ট বলে একটা অপশন পাবে তারপরে স্টাডি ম্যাটেরিয়াল বলে একটা অপশন পাবে স্টাডি ম্যাটেরিয়ালে গেলেই কিন্তু এই যে দেখো আমাদের এর আগে দুটো ক্লাস হয়েছে রিসেন্ট সেই দুটো ক্লাস ইংলিশ প্যাডাগোজি প্রথম যেটা সেটা পাবে এখানে ফ্রিতে তোমরা অ্যাক্সেস করতে পারবে কোনো টাকা পয়সা লাগবে না আর সেকেন্ড অপশনও কিন্তু তোমরা সেখান থেকে পাবে আজকেরটা আপলোড হয়ে যাবে খুব রিসেন্ট তোমরা একটু পরে সার্চ করলেই কিন্তু তোমরা সেটা পেতে পারবে তার জন্য কিন্তু প্লে স্টোর থেকে বেঙ্গল এডুকেটার্স এই নামটা লিখে তোমরা সার্চ করে আগে ডাউনলোড করবে তারপরে সেখান থেকে এই প্রসেসটা এগোবে আর কি ওকে আর আরেকবার যেটা বলছিলাম যে আমাদের একটা পেইড ব্যাচ স্টার্ট হয়েছে হচ্ছে খুব রিসেন্টলি তোমরা যদি কেউ মনে করো সেখানে আমাদের যুক্ত হওয়া উচিত আরও বেশি ভালোভাবে প্র্যাকটিস করার জন্য প্রিপারেশান নেওয়ার জন্য অবভিয়াসলি তোমরা সেটা করতে পারো সেখানে কী কী হবে সেটা আমি একটু আগে বললাম তোমরা দেখে নাও সেখানে মক টেস্টের একটা ব্যাপার লাইভ ক্লাস হবে আরও অধ্যায় ভিত্তিক টপিক ভিত্তিক আমরা আলোচনা করবো রেকর্ডেড ক্লাস থাকবে অবশ্যই আরও এক্স এক্সট্রা পিডিএফ নোটস তোমরা সেখানে পাবে নিজের মতো করে পড়াশোনা করবে তার জন্য অবশ্যই কিন্তু তোমাদের প্লে স্টোর থেকে আমাদের অ্যাপটাকে আগে ডাউনলোড করতে হবে আর কি আর ফর এনি কোয়ারিজ ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট এইট টু নাইন থ্রি সিক্স ফাইভ এইট ওয়ান এইট ফোর ওকে সো আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্ত ছিল তোমরা কে কত পেয়েছো আমরা জাস্ট একটু দেখে নিই তারপরে আমরা কে কত পেয়েছে এবং কারা কারা নতুন কে কোথেকে দেখছো সেটা একটু জানিয়ে দাও আর আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করে দেবে সাবস্ক্রাইব করবে শেয়ার করবে আর ক্লাসটা যখন শেষ হবে মেইন ভিডিওতে তোমরা একটু লাইক কর কমেন্টগুলো তোমাদের তোমাদের যা ভাবনা আর কি সে আমাদের ভিডিও বা আমাদের চ্যানেল নিয়ে সেটা তোমাদের ভাবনাটাকে একটু ভিডিও যখন শেষ হবে তখন সেখানে একটু বলে দিও আর কি মানে ওই কমেন্টটিকে কারণ এই কমেন্টগুলো লাইভগুলো সেখানে থাকে না ওকে আচ্ছা তাহলে বেনুচির ষোলো পেয়েছো থ্যাংক ইউ আব্দুল রাজ্জাক চোদ্দ একটু ইম্প্রুভ করতে হবে সতেরোটা হচ্ছে ভেরি গুড আঞ্জল পনেরোটা করেছো আচ্ছা এখানে টেলিগ্রাম চ্যানেল আইডি বলিয়ে ইউ ক্যান গেট ইট ফ্রম দ্য ডিসক্রিপশান বক্স কিউ টেক্সট সোনা গো টু দ্য ডিসক্রিপশান বক্স অ্যান্ড ইউ উইল গেট দ্য লিঙ্ক দেয়ার ওকে স্যার আপনার লেখা গানটা কি পুরোটা শোনাবেন সারিফ খাতুন আজকে নয় আমার গলা শুনতে পাচ্ছ মানে আমি আমার গলা খুব ডিস্টার্ব করছে মানে গলা ভেঙে যাওয়ার মতো আর কি গলা ভেঙে ছিল আজকে আবার স্কুলেতে প্রচুর ক্লাস করতে হয় তোমাদের জন্য অনেক খাটাখাটনি করতে হচ্ছে আর কি এই এই যে ধরো ক্লাসগুলো ডিজাইন করতে গেলে অনেকটা সময় চলে যায় কোশ্চেনগুলো ম্যানেজ করতে ডিজাইন করতে থ্যাংক ইউ নন্দিতা ষোলো পেয়েছো ভেরি গুড উমর ফারুক রাজাপুর থেকে দেখছো ভেরি ভেরি গুড পূর্ব বর্ধমান থেকে কপিল ঘোষ আজকে নতুন তোমাকে দেখলাম থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং উমর ফারুক ওকে আর কিউ টেক্সট ফিফটিন পেয়েছো স্যার এইভাবে চালিয়ে যান থ্যাংক ইউ বুরহান বুখারি তুমি গতবার থেকে আমাদের সঙ্গে আছো আমি রিসেন্ট জয়েন করলাম থ্যাংক ইউ সো মাচ আসমিনা রেখাতন সত্র হলো ভেরি ভেরি গুড আচ্ছা আপনার লেখা আচ্ছা পরে শোনাবো শারিফা শারিফা কোথ থেকে দেখছো মধু পর্ণা প্রধান আমি নতুন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং ওয়েলকাম সতেরো পেয়েছো মালদা থেকে আর কে ইনোভেশন আর কে ফর খুব ভালো হচ্ছে মেঘনা সতেরো পেয়েছো কোচবিহার থেকে বাপ্পা নন্দিতা ষোলো পেয়েছো ভেরি ভেরি গুড এটেমোলজি হচ্ছে তোমার মানে একটা ওয়ার্ডের যে সোর্স একটা ওয়ার্ডের কি ওরিজিন কোথ থেকে একটা
একটা ওয়ার্ডের যে অরিজিন সেটাকে খোঁজাটাই হচ্ছে তোমার এটার যে স্টাডি এটার যে পড়াশোনা সেটাকে এটিমোলজি বলে আচ্ছা ওয়েস্টবেঙ্গল কাঙ্ক্ষি থেকে কিউ টেক্সট তো কাঙ্ক্ষি থেকে হিন্দি কেন আমি শামসি থেকে বেনজি থ্যাংক ইউ সো মাচ সাগর রায়গঞ্জ থেকে ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ সাবিহা পনেরো পেয়েছ সাবিহার মা পনেরো পেয়েছে আর কি সাবিহা কী করছে এখন আর রুটিনটা বলুন রুটিনটা আমরা খুব রিসেন্টলি বলে দেবো আমাদের লাইভ ক্লাস সপ্তাহে কখন কোনটা হবে ওকে মানিক চক থেকে আব্দুল রাজ্জাক সো দ্যাটস ইট ফর টুডে খুব ভালো লাগলো আজকের ক্লাস করে তোমরা বাইরে গিয়ে আমাদের এই মেইন ভিডিওতে একবার করে সব কমেন্ট করে দেবে তোমাদের যা যা এক্সপ্রেশন আর তোমরা যদি এইটাকে পারচেস করতে চাও তোমরা অবভিয়াসলি এটাকে পারচেস করতে পারো কোনো কোয়ারিজ থাকলে এখানে হোয়াটসঅ্যাপ করবে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দ্যাটস ইট ফর টুডে গুড নাইট ফর জয়নিং কিপ শেয়ারিং লাভ অ্যান্ড জয়